Hi everyone and welcome back once again to my YouTube channel. Ako po si Glenda and in this video ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-load ng ating Easy Trip and AutoSwift RFID sa GCash. Ayan, napakadali lang po niya, napakasimple lang po. Sisimplehan lang po natin ang video ito. Easy Trip Card. So, bukod dun sa paraan kung paano mag-load sa GCash ng ating mga Easy Trip account, ay ituturo ko rin sa inyo kung paano ang pagbabalance inquiry. Kung paano natin malalaman kung pumasok na ba o na-credit na yung ating iniload sa GCash. Pero hindi natin sa GCash yun makikita. So, ibang app yung gagamitin natin sa balance inquiry, yung Easy Trip app naman ang gagamitin natin. So, downloadable naman po yung dalawang apps na yan sa Play Store. Okay, so let's get started. So, i-open lang po natin yung ating GCash app at i-click natin yung ating MPIN, of course. At makikita nyo na po dyan yung dashboard. Ayan, sa dashboard ay i-click lang po natin yung Uh, pay bills. Pay bills po ang pipindutin, hindi po by load ha, kasi hindi naman po load na cellphone ang bibili natin. Ayan. Select pay bills and then, lalabas na po dyan yung mga uh, biller categories. Ayan. Sa biller categories na yan, ang ating pipiliin naman ay ang uh, transportation. Ayan. Yung may icon na parang sasakyan. Lalabas na po dyan yung mga billers na nag accept ng GCash payment for their services. Ayan. So, pipili lang po tayo dyan. So, makikita natin yung Easy Trip and Auto Swift. Ayan. So, i-click lang po natin yung Easy Trip and then mag open na po dyan yung Easy Trip payment form. So, ang ilalagay lang po naman natin dyan is yung account number and then yung amount. So, the Easy Trip account number ay ito po yun. Makikita nyo po yun dito sa, ito yung tinatakpan ko. Ayan. Makikita nyo dyan yan sa pinaka lower part ng card ninyo. Itong ipapakita ko sa inyo is actual na loading talaga. Okay? So, take note lang po. Dapat nyo tandaan kapag maglo-load kayo sa GCash, hindi po free. May charge po, may service fee na 12 pesos for every load for every transaction ninyo with GCash na maglo-load kayo. And then, may minimum amount po na 500 pesos. So, below 500 pesos ay hindi kayo makakapag-load. Kailangan 500 and above ang ilo-load ninyo sa inyong Easy Trip or Auto Swift account. Just input 1,000 and then your email is optional naman. And then, uh, click the next button sa baba. And then, after mong i-click, ay lalabas na dyan yung details. And then, Uh, kung tama naman yung mga details na yan, ay i-click mo lang yung next and then click mo lang yung confirm button. Tapos pag na-click mo na yung confirm button, ay lalabas na po dyan yung uh, receipt, acknowledgement receipt ninyo na in-acknowledge na ng GCash na nagbayad kayo or nag-load kayo for your Easy Trip account. Ayan, tapos may SMS kayo na marireceive with the reference code. Ayan, at ilalagay nakalagay din diyan kung magkano yung service fee na mababawas doon sa account ninyo. So, may pagpipilian pala kayo dito, no? So, pagpipilian ninyo kung either GCash or GCredit yung gagamitin ninyo. Yung GCash po na sinasabi is yung actual cash balance mo doon sa Uh, Gcash account mo, iyon yung tina-transfer mo or yung kina-cash in mo dun sa Gcash account mo. While the Gcredit ay yung uh, parang ipinapahiram sa iyo ng Gcash, pwede mo siyang gamitin na pambayad. Pero as much as possible, kung meron ka rin lang namang load doon sa Gcash account mo, yun na lang ang gamitin mong pambayad. Kasi ang Gcash credit ay may interest po. Pero, uh, babayaran mo siya, let's say, the following month pa. Yun nga lang po, ay may interest. Ngayon ay i-check naman natin yung balance natin 
sa ating Easy Trip account. Ayan. So assuming po na na-download na ninyo yung Easy Trip app, tapos nakapag-register na po kayo with your email address and your name. So uh, pwede na po tayong mag-add ng vehicle dun sa account natin kapag nakapag-login na po tayo. So mer meron pong mga information na kailangan nating fill upan. So katulad po nito na nakikita nyo sa screen ninyo. Pagka-click nyo po nung add vehicle sa baba, ay uh, lalabas yung uh, form na to. So, you have to input the vehicle name, the vehicle model, and then click uh, the the square for the color, the square small square one on the right for the colors na uh, pagpipilian. So, lalabas dyan yung mga colors na available na pwede mong pagpili. And, and then, you put your plate number and then the account number na makikita mo nga doon sa card ng Easy Trip. And then after po, i-click nyo lang yung save button na nasa baba para ma-save yung car information ninyo. And then mag appear na po yan dyan sa dashboard yung sasakyan na icon ng sasakyan na kulay orange on the left and then sa right side yung information ng inyong sasakyan. So dyan nyo po makikita yan once na nag-open kayo ng app. At um, yan lang po yung i-click ninyo kapag mag inquire kayo ng inyong balance. So, halimbawa, klinik nyo yon So, makikita nyo sa pinaka-upper part ng screen ninyo is yung balance. So, pumasok na yung iniload ko na 1,000 kasi 53 lang yung balance niyan kanina. So, ngayon, 1,053 na siya. Ibig sabihin, pumasok na yung niload ko kanina na 1,000. And then, yung mga additional information, makikita nyo, nyo din dyan yung mga transactions ninyo, yung mga reloads and adjustments, kung merong mga refunds sa inyo, kung nasobra ng single. And then, yung kung saan kayo nag-in and out na mga toll gates as well as the dates. So, ayan po ang guide kung paano po tayo maglo-load ng ating Easy Trip and Auto Swip RFID sa GCash. At kung paano naman po natin i-check yung ating balance doon sa ating G sa ating Easy Trip app. Ayan. So, maraming maraming salamat po sa panonood. Sana ay may natutunan kayo sa video ito. At huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga susunod ko pang mga uploads. Stay safe and stay healthy everyone. See you on my next video. Bye-bye!